สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึง basic for set in mathematics นะครับหรือพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องเซตในคณิตศาสตร์นะครับแน่นอนว่าจากเทปก่อนนะครับที่เราพูดว่าคณิตศาสตร์นั้นเป็นภาษาภาษาหนึ่งเป็นภาษาที่มีเหตุและมีผลเป็นภาษาที่แสดงถึงการคิดวิเคราะห์คำนวณนะครับนะทั้งในเชิงตรรก,กะและในเชิงของตัวเลขนะครับก็ยังคงจะจำกันได้นะครับทีนี้ก็ย้อนกลับมานะครับว่าคำนั้นเนี่ยมันมีคำทั้งเป็นคำนามและคำกิริยาที่เราใช้เพื่อการสื่อสารนะครับเมื่อเราเอามันมารวมกันเป็นชุดชุดชุดชุดเพื่อใช้ประโยชน์เนี่ยหรือการรวมกลุ่มกันของมันเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับเครื่องมือตัวนั้นก็คือเซตนะครับในทางคณิตศาสตร์นั่นเองซึ่งในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็มีนะครับมีภาพของคำว่าเซตอยู่อยู่อย่างที่อย่างที่เราเคยคุยกันไปในอีเทปหนึ่งนะครับเอาละครับมาดูในตู้เสื้อผ้าเราดีกว่านะครับภาษาอังกฤษจะเรียกว่า wardrobe นะครับเราก็ใช้เป็นคำย่อก็คือตัวอักษรตัวแรกสุดนะครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มาเป็นชื่อของเซตว่า w นนั้นเป็นกลุ่มของนะครับนะก็แทนด้วยวงเล็บปีกาเปิดวงเล็บปีกาปิดตังหัวท้ายนะครับและขั้นสมาชิกแต่ละตัวที่อยู่ในตู้เสื้อผ้านะครับด้วยเครื่องหมายคอมมาในตู้เสื้อผ้าเราเปิดออกมามีหมวกหลายใบเลยครับเราก็เรียกรวมๆว่าเรามีนะครับหมวกอยู่ในตู้เสื้อผ้าย่อลงไปอีกก็ได้นะครับเป็นภาษาคำนามคำนี้ย่อให้เหลือตัวอักษรเดียวก็คือ h นะครับนะมีอะไรเป็นสมาชิกในตู้เสื้อผ้าของเราอีกบ้างครับเรามีเสื้อของเรานะครับนะจะย่อให้อินเตอร์หน่อยย่อเป็นภาษาอังกฤษก็ย่อเป็นตัว s นะครับย่อเป็นภาษาไทยก็ย่อสอเสือเอานะครับนะเรามีกางเกงนะครับ trouser นะครับก็ย่อเป็นตัว t นะครับนะและชุดชั้นในนะครับที่เป็น underwear นะครับอันนี้เป็นทริกเล็กๆนะครับนะกด control u ก็ตัว underscore ก็หายไปนะครับกด control u ก็มี under ของ wear เข้ามานะครับนะเราก็ย่อเป็นตัว w ก็ได้นะครับสรุปแล้วในตู้เสื้อผ้าจะมีของอยู่4หมวดหมู่ด้วยกันคือหมวกนะครับเสื้อกางเกงและชุดชั้นในนะครับรวมเป็น n ของ w นะครับ n ของ w เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ4ตัวนั่นเองนะครับมีอยู่4กลุ่มอยู่ในตู้นี้นะครับหรือเราดูคำประโยคภาษาไทยซึ่งมีทั้งคำนามและคำกิริยานะครับก็คือคำว่าผมกับคำว่าคุณเป็นคำนามคำว่ารักเป็นคำกิริยานะครับเอา3คํานี้มารวมกันเพื่อเป็นประโยคแสดงว่าประโยคนี้เป็นกลุ่มของคํานะครับที่มาจากคํา3คําคือคําว่าผมรักคุณนะครับนะจะย่อก็พออะไรครับนะพอรออนะ่ารอขอย่ออย่างนี้อาจจะไม่รู้เรื่องแต่ยิ่รู้เรื่องกันเฉพาะเราที่เป็นอะไรครับคนสื่อสารภาษาเดียวกันนะครับต่อไปนี้มันย่อไปก็ไม่ดีมันก็ต้องอาจจะต้องมีการขยายขึ้นมานะครับในบางกรณีที่เราใช้นะครับ I love you ย่อได้ไหมครับนะในภาษาอังกฤษประโยคบอกรักเลิฟเป็นกิริยาเราย่อหรือ L ตัวเดียวก็ได้นะครับนะ L นะ U เราย่อหรือ U เล็กตัวเดียวนะครับนะก็จะเห็นความเป็นสมาชิกของเซตนะครับในชั้นเรียนที่เคยเรียนมาสอดคล้องกับหลักการของภาษานะครับที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะครับ w a ร์ไอนีนะครับมีเซตนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับวอลแวนนะครับออ่างนอนหนูนะวอนนะยอละคำคำดีนะครับนะหรือบอกรักในภาษาเกาหลีนะครับได้ยินมาจากหนังเหมือนกันนะครับไม่ได้เรียนเกาหลีนะครับนะเป็นเกาเหลาครับรวมมีทุกอย่างอยู่ในตัวเองเลยนะครับนะก็คืออะไรครับซารังเฮโยซารอฮอยอซารอฮอยอซารอฮอยอนั่นแน่หรือถ้าเขียนเซตแบบว่าเป็นสำเนียงบอกรักในภาษาญี่ปุ่นเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งแทนสำเนียงบอกรักในภาษาญี่ปุ่นก็จะไล่สำเนียงมาเลยครับถ้าจะแจงก็คืออะไรครับวาตาชิวะอานาตาโนะนะครับอานาตาโอไอชิเตอิมัสุอันนี้ก็เป็นคนมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับช่วยตรวจสอบด้วยนะครับว่าผู้พูดนั้นเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์ในภาษาญี่ปุ่นขอออกตัวไว้เลยนะครับอาจจะออกเสียงสำเนียงผิดก็ต้องขออภัยมาที่หน้าที่นี้ก็จะเห็นว่าหลักการของภาษานั้นเนี่ยในขณะที่เป็นภาษาเนี่ย
มันก็มีตัวย่อของภาษาเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าสายย่อของภาษาญี่ปุ่นเพื่อเป็นคําบอกรักเนี่ยก็ใช้เป็นคํานี้ก็ได้ก็คือวาตาชิวะอานาเตาไอชิเตรุก็ได้เขาบอกว่าอย่างนี้คําก็จะสั้นลงจํานวนพยานก็จะน้อยลงนะครับนะเป็นการตัดทอนให้ได้ใจความบางทีเราบอกรักในภาษาญี่ปุ่นเราบอกไอชิเจรุเฉยๆอาจจะได้ด้วยซ้ํานะครับอันนี้ช่วยตรวจสอบนะครับเพราะว่าเท่าที่มีประสบการณ์มีภูมิรู้เนี่ยวาตาชิหมายถึงตัวเรานะครับอาณาตะหมายถึงคนที่เราพูดด้วยก็คือคุณนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวกิริยาของการบอกรักน่าจะอยู่ที่อาชิเตรุนะครับหรือเปล่านะครับฝากตรวจสอบนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับนะก็เราจะเห็นในเรื่องของเซตนะครับว่าซ้ายมือนะครับคือตัวอักษรย่อหรือชื่อของเซตนะกำเนิดมาจากอันนี้เป็นผลนะครับคนไหนคอลัมน์ดีนั้นเป็นผลกำเนิดมาจากการรวมกันของสำเนียงในฝั่งขวาสมาชิกฝั่งขวาเกิดการรวมตัวกันครับทำให้เกิดเป็นฝั่งซ้ายขึ้นมานะครับเหมือนกับเราบอกว่าน้ำนะครับน้ำหรือ water ของเรานะครับนะอาจจะเป็นเซตอีกเซตหนึ่งนะครับอุ้ยโทษทีครับน้ำหรือ water ของเรานะครับนะมันอาจจะเป็นเซตที่ได้มาจากไหนครับได้มาจากการรวมตัวของไฮโดรเจนกับออกซิเจนนะครับเราเรียนวิทยาศาสตร์มานะครับไฮโดรเจน H2 ไฮโดรเจน2ตัวนะครับแล้วก็ออกซิเจน1ตัวนะครับ H2O นะเพื่อให้เขียนสอดคล้องกับเรื่องเซตเราขออนุญาตใช้ H ตัวเล็กนะครับกับ O ตัวเล็กละกันแต่ H 2ตัวนั้นเนี่ยเราเขียนแค่ตัวเดียวนะครับเพราะเราไม่นับสั่งก็คือมีไฮโดรเจนเป็นส่วนประกอบมีออกซิเจนเป็นส่วนประกอบส่วนจะประกอบมากน้อยเท่าไหร่อันนั้นให้วิทยาศาสตร์เขาทำงานไปนะครับเรามองในเรื่องการรวมกลุ่มว่ามี2อย่างนี้มารวมกันเกิดเป็นน้ําขึ้นนะครับอย่างนี้ก็ได้ครับก็จะเป็น n of w เท่ากับ2นะครับนะมีเหตุอยู่ฝั่งขวาซึ่งนําไปสู่การรวมกันแล้วก็ตั้งเป็นชื่อในฝั่งซ้ายขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองให้เป็นเหตุเป็นผลมองให้เป็นภาษานะครับมองให้เป็นการคิดคำนวณนะคิดคำนวณอ่ะสมาชิกมีอยู่กี่ตัวเราก็ลองนับนะครับมันเป็นเรื่องพื้นฐานครับเปิดใจครับว่าคณิตศาสตร์นั้นไม่ใช่เรื่องยากนะครับทำสิ่งที่ยากยากให้มันเป็นเรื่องพื้นพื้นครับเพื่อให้พื้นเรามันแน่นนะเราก็จะมีภูมิที่ดีในการต่อยอดขึ้นไปข้างหน้านะครับเทปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ